Het vijfde slachtoffer van de brute roofoverval bij de Wia Wia Bank heeft een dubbele trauma te verwerken. Zijn levenspartner is overleden, kort nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen. Ten einde raad heeft de visser hulp gezocht bij de Nationale Partij Suriname, de NPS. Tot nu toe hebben de overlevenden en de nabestaanden slechts hulp gekregen in de vorm van goederen. Dit slachtoffer moet echter psychisch begeleid worden. Ook heeft hij financiële hulp nodig voor de uitvaart van zijn vrouw. Booteigenaar Rajes Ramsaran hoopt dat de visser hulp krijgt. So, well, you know everything what happened. A lot of body die. Some fine. But till like now, then they didn't describe them, uh, identify them as yet. So, some family is still waiting to know if their family is found or not. You're a boat owner? Yes, I'm a boat owner. Is this your first horrible yes. experience? Yes. This is the first time. And uh, do you agree with the feelings that uh, most of the Guyanese people are want to go back to Guyana? Well, yes, I agree if they want to go back to Guyana because we don't know, they like know what is happening or what not happening. Are you going back to? No, no, I live in here. Did the Surinamese government and the Guyanese government help you guys through everything well, that happened? They like now we get some a packet from Marianne Bog there, but I didn't know who really gave the packet. But I got a packet I give to the workers them and that's it. Ramsaran blijft erbij dat het incident niks te maken heeft met een afrekening. Volgens hem gaat het om een roofoverval. NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft intussen ervoor gezorgd dat het vijfde slachtoffer in het ziekenhuis is opgenomen. Het is zo dat we heel voorzichtig zijn met deze case. Uh, je moet weten dat we als partij uh, vanaf het begin um, zeg maar hulp hebben geboden. Alleen vond ik dat wij het niet aan de grote klok moeten hangen. Um, vandaag zijn we geconfronteerd dat uh, een van de heren zich heeft aangemeld. Uh, schijnt dat hij zich niet zo 100% voelt. Uh, dus van deze kant uit hebben we dan net contact opgenomen met een van de ziekenhuizen. En men heeft me beloofd dat men uh, hem gelijk gaat opvangen. En uh, in ieder geval de initiële medische attentie zal schenken. Om te zien wat er aan de hand is en uh, hoe ze hem kunnen natuurlijk helpen. Ik heb begrepen dat zijn vrouw is komen te overlijden, klopt dat? Heeft hij dat ook gezegd aan de NPS? Hij heeft dat inderdaad gezegd, dat uh, na terugkeer uh, in die tussentijd zijn vrouw is komen te overlijden. En natuurlijk daarover kunnen we verder niet zoveel zeggen, omdat we niet zeker zijn van wat er precies aan de hand is. Tot zover NPS-voorzitter Gregory Rusland over de hulp die is aangeboden aan het vijfde slachtoffer van de overval op de vissers. Hij is zwaar getraumatiseerd, want zijn levenspartner is overleden. Het bevreemde NPS-voorzitter dat het slachtoffer niet wordt beschermd door de autoriteiten, aangezien hij een ooggetuige is.